여러분 안녕하세요 벤지입니다 오늘 영상에서는 제가 여기 코 피지 관리를 어떻게 하는지 보여드리려고 하는데요 우선 저는 복합성 피부를 가지고 있고요 여름이 되면 이제 T존의 기름 분비가 더 활발해지는 편이에요 그래서 주 1회씩은 코팩을 사용해서 꼭 관리를 해주는데 제가 쟁여두고 사용하고 있는 코팩이 있습니다 차앤박 제품들이에요 이렇게 10개씩 묶여져 있는 세트로 꼭안 떨어지게 구매해서 사용하고 있거든요 차인박 코팩은 유명해서 다들 많이 아실 텐데 혹시라도 모르시는 분들을 위해서 좀 설명을 간단하게 해드리자면 일제와 이제 그리고 이런 검정 면봉이 함께 구성되어 있어요 이건 이렇게 부착을 해서 뜯어내면서 피지를 뽑아내주는 타입이 아니라 이 일제로 피지를 녹여내주고 이 이제로 모공을 수렴 수축해주는 타입의 코팩이에요 제가 이 코팩을 5, 6년 정도 꾸준히 사용하고 있는데 이걸 쓰면서 이 코팩의 효과를 두배 정도 높일 수 있는 소소한 팁들이 생겼어요 그래서 이거를 함께 공유해보려고 합니다 준비물은 랩, 코팩, 얇은 화장솜 한 장이 필요해요 이렇게 준비해주시면 됩니다 이 랩이 필요한 이유는 조금 이따 코팩을 하면서 설명해 드릴게요 일단 랩을 이렇게 잘라주세요 그리고 이 랩을 조금 잘라낼 건데요 크기를 얼만큼 자르냐면 코 옆에 나비종까지 덮을 정도 있죠? 이 정도 이 정도로 잘라줄 거예요 그리고 여기 아래 있죠? 코 밑에 코 밑에를 살짝 덮을 만큼 또이 정도 잘라줄 거예요. 그리고 여기 있죠. 턱. 턱을 이만큼 덮어줄 만큼 넓게 잘라주세요. 이렇게 세 조각이 나와야 돼요. 여기를 덮을 거 하나, 이 아래를 덮을 거 하나, 그리고 턱 덮을 거 하나. 그리고 이 화장솜으로는 뭘할 거냐면요. 먼저 반으로 한번 접어줍니다. 그리고 잘라주세요. 저는 화이트 랩의 화장솜을 사용하고 있는데 꼭이 제품은 아니어도 좀 얇은 화장솜 있죠? 그 정도면 괜찮아요. 목욕 화장솜을 뭐 떼서 사용하셔도 되고 근데 저는 이 제품을 주로 사용하고 있기 때문에 이거를 또 반으로 접어서 잘라줍니다. 그러면 이렇게 두 조각이 나오겠죠? 한 조각을 일단 놔두고 또 이거를 반으로 잘라줄게요. 이제 본격적으로 코팩을 시작해 볼 건데요 여기 일제 뒤쪽에 보시면 사용 전 스팀 타월로 모공을 열어준 후 사용하시면 더 효과적입니다 라고 적혀 있어요 그래서 저도 처음에는 스팀 타월을 사용해 봤는데 일단 첫 번째는 귀찮고 그리고 생각보다 수건이 빨리 식어버려요 우리가 이제 따뜻한 물로 목욕을 하면 은 자연스럽게 화장실에 습기가 차요 그러면서 이제 모공도 열리고 피지가 몽글몽글 올라오게 되거든요 그때 이 일제를 사용해 주는 거예요 그리고 이거 이제는 목욕하고 일제 사용할 동안 냉장고에 넣어두세요 그러면 살짝 차가워지니까 모공 수렴에 조금 더 효과적이거든요 자 일단 이렇게 아까 잘라놓은 랩이랑 화장솜이랑 일제 챙겨서 목욕을 하러 가보겠습니다 먼저 제코 상태를 보여드릴게요 지금 아주 피지들이 가득 찼습니다 자세히 보시면 여기 나비종까지 있거든요 지금 다 씻고 세안까지 다 마친 상태인데 보시면 피지가 몽글몽글 올라와 있어요 이 상태에서 코에 물기만 가볍게 제거해주고 물기가 없게 만들어줄게요 여기서 이제 코팩을 붙여줄게요 그리고 안에 보시면 액상이 되게 많이 남아있어요 약간 잘라놓은 화장품 있죠? 이렇게 안에 넣고 여기 아래에도 보면은 피지가 되게 많이 쌓여있거든요 그래서 이렇게 들어주고 하나는 턱에 아까 준비했던 랩 랩을 위에 덮어줄 겁니다 이렇게 이렇게도 이렇게 붙여주면서 이쪽이랑 살짝 덧대주세요 그러면 확실하게 구성이 되거든요 
그리고 턱을 제가 생각보다 사이즈를 너무 작게 잘라서 여기 옆에 살짝 접어줬어요. 제가 왜 이렇게 랩핑을 하냐면 우리가 이제 마스크팩 10분, 15분 정도 했을 때 시트 겉이 살짝 마르잖아요. 근데 이것도 똑같아요. 이 겉이 살짝 말라버려서 조금 피지가 뿔다 마는 느낌? 그런 느낌인 거예요. 그래서 이 수분감을 떼기 전까지 어떻게 유지를 하고 있을까 생각을 하다가 랩을 이렇게 씌워보니까 촉촉함은 물론이고 이 안에가 자연스럽게 습해지잖아요. 그러니까 피지가 훨씬 더잘 푸는 거예요. 그리고 이거를 하고 한 10분, 15분은 있어야 되는데 저는 이 사이에 머리를 말리고 싶은 거예요. 근데 이제 머리를 말리게 되면 은 바람 때문에 이 시트가 빨리 번조가 된단 말이에요. 근데 이렇게 랩핑을 해주면 그럴 염려도 없어요. 그거를 하고 안 하고의 차이가 굉장히 크답니다. 여러분 이제 15분이 지났습니다. 한번 떼볼까요? 일단 1번 면봉 하나랑 이거 내장되어 있는 검정 면봉을 하나씩 챙깁니다. 먼저 여기 아랫부분을 떼서 면봉으로 이렇게 살살 닦아주세요. 그리고 일단 반을 오픈해줍니다. 저는 피지가 이렇게 불어나 있는데요. 이 상태에서 코를 딱 잡아주고 이렇게 살짝 밥을 주면서 쫙쓸어 올려주세요. 옆에도 여기 잡아주고 이코 이쪽도 아래에서부터 살짝 압을 주면서 그리고 또 반대쪽으로 할 건데요 살짝만 오픈해 줄게요 일단 코를 아래에서 위로 이 좀, 먼저 싹 닦아주고. 턱도 떼주시고, 이렇게 혀를 아래로 넣어서 해주시면 이 피스가 더잘 보이거든요? 압출의 흔적들 <웃음> 보이시나요? 너무 더럽나? 코 이런데 진짜 많이 매끈해졌죠? 사용해서 이제 사용하기 전에 피부를 먼저 이렇게 한번 싹 닦아줄게요. 그리고 이거를 냉장고에서 꺼내왔습니다. 또 시원하게 붙여주고 그리고 이렇게 코에만 붙여주고 있으면 나머지 피부가 건조해지니까 저는 이 위에 마스크팩을 하나 더 붙여줘요. 오늘은 메디힐 거를 사용해보겠습니다. 이렇게 이중으로 팩 붙여주고 한 15분에서 20분 정도 있다 떼주면 됩니다. 마스크팩 떼고 기초까지 바르고 왔습니다. 하기 전이랑 한번 비교해볼까요? 코가 완전 매끈매끈해졌죠? 근데 차인바코 팩이 사실 이큰 모공에 박혀있는 큰 피지를 빼기에는 살짝 아쉬운 부분이 있어요. 그래서 저는 그런 경우에는 이런 압출기를 사용해서 살짝 눌러줘서 압출을 해주는 편이에요. 그리고 사실 이 매끈함이 오래 가도 3일 정도밖에 유지가 안 되거든요. 특히 여름철에는 피지 분비가 더 활발해지니까 이틀만 지나고 화이트헤드가 조금 오돌토도 올라와요. 그래서 저는 이틀, 3일 간격으로 이 제품을 사용해주고 있습니다. 리프 노즈 샤인보이 제품이에요. 이거는 코팩을 해주고 2, 3일 정도 후에 사용해주는데 마찬가지로 목욕을 하고 세안을 마친 상태에서 피지가 오돌토도 올라왔을 때 물기를 걷어내주고 이 제품을 사용해주시면 돼요. 정리를 하자면 일주일 간격으로는 차인바 코팩을 사용해주고 3일 간격으로는 이 제품을 쓰고 있습니다. 그럼 저는 얼른 잠을 자보도록 하겠습니다. <목소리>